توی این ویدیو میخوایم داستان محبوب ترین نوشیدنی های غیر الکلی دنیا رو بگیم چای، قهوه و کوکاکولا یه ویدیو دیگه ساختیم لینکش این بالا هست اونجا قصه نوشیدنی های الکلی رو گفتیم اینجا میخوایم به کمک کتاب تاریخ جهان در لیوان بریم سراغ نوشیدنی های غیر الکلی سه تا نوشیدنی غیر الکلی بسیار بسیار محبوب من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس قهوه هم اول در دنیای عرب محبوب شد ولی به سرعت رفت به اروپا و در قرن 17 دیگه در اروپا هم داشت فراگیر می شد. قهوه چون به آب جوشیده درست می شد مثل الکل مطمئن بود و کسایی که نمیخواستن در طول روز تحت تأثیر الکل باشن مثلا دانشمند بودن، تاجر بودن، کارمند بودن، روشنفکر بودن اینا قهوه رو ترجیح دادن بجز این این هم بود که قهوه بهشون انرژی میداد صبح کمک میکرد که سرحال بشن راحت بیدار بشن از این حرفا برای همین قهوه خونه ها جای میخانه ها رو گرفتن در جامعه و کم کم شدن مرکز گفتگوهای سیاسی و مناظره های سیاسی و آکادمیک و اولین قهوه خونه های انگلیس در عواست قرن 17 شروع شدن درست شدن جاهاشون هم فرق میکرد اصلا حال و هواشون هم فرق میکرد برخلاف این میخونه ها که جاهای تاریک و داغون و چرکی بودن قهوه خونه ها نور خوب داشتن میز و صندلی تر تمیز مرتب داشتن بعد آدم های کار درستی تجار میرفتن اونجا آکادمیسیان ها میرفتن متفکران سیاسی میرفتن اونجا اینا میگفتن آقای محیط روشن فکری روشن تر از میخونه است میریم اونجا و این آدم ها رو جذب کردن در نتیجه خیلی زود قهوه خانه ها شدن یک پاتوقی برای بحث های سیاسی یه مثال خیلی شاخص هم داره این کتاب یاداوری میکنه میگه در سال 1660 چارلز دوم در تبعید بود مدافعین بازگشتش به قدرت اینا مناظره های این که چارلز باید برگرده و قدرت رو در دست بگیره رو تو قهوه خونه ها شروع کردن و ادعای کتاب اینه که این بحث و مناظراتی که از قهوه خونه ها شروع شد نقش خیلی مهم می داشت در برگشتن پادشاهی و پایان کار آقای اولیور کرامویل در اصل این چینیا بودن که در قرن 17 هم چای رو با کشتی های تجاری فرستادن اروپا عواست قرن 16 اینا افتادن دنبال طلا و نقره بیشتر و اون موقع بود که شروع کردن روابط تجاری رو با پرتغالیا. اولا ابریشم و ظروف چینی و اینها صادر میکردن بعد کم کم رابطه رو گسترش دادن به اجناس دیگه و جاهای دیگه در اروپا چای اون موقع یک پدیده نوظهوری حساب می شد در اروپا اول هلندیا واردش کردن لوکس بود از قهوه گرونتر بود و مصرفش هم اول اصلا دارویی بود هلندیا به عنوان دارو می آوردنش ولی به بریتانیا که رسید به سرعت محبوب شد یک بخشی از این علاقه به خاطر این بود که چای در بین طبقه اشرافی و سلطنتی بریتانیا مد شد وقتی هم که قیمتش به یک حد منطقی تری رسید طبقات پایین هم برای اینکه با کلاس به نظر بیان اینا شروع کردن چای نوشیدن خیلی سریع کشور پر شد از چای خونه ها و از باغ های چای تی گاردن مخصوصا بین زن ها چای خیلی محبوب شد چرا چون قهوه خونه ها قانونشون این بود که زن ها نمیتونن بیان یعنی ورود زن به قهوه خانه ممنوع بود ولی چای خانه احتمالاً چون تازه بود قانون اینطوری نداشت زن ها میتونستن تنهایی برن اونجا و چای بخرن چای بخورن. چای که از قدیم الایام در چین رواج داشت و مردم چای میخوردن وقتی بین بریتانیایی ها جا افتاد و محبوب شد سوار کشتی های بریتانیایی شد و پاش رسید به بقیه اروپا و دنیای قرب چای جای قهوه رو در محیط های سنتی مثل کارخونه ها هم داشت میگرفت و این همزمان و شاید حتی تأثیر گذار بود با انقلاب سنتی یا روی انقلاب سنتی چون که چای هم مثل قهوه کمک میکرد که کارگرها هوشیار بمونن، بیدار بمونن و یه اثر مهم دیگری هم داشت، آنتی باکتریال داشت و این کمک میکرد که بیماری هایی که منشأشون آب بود کم بشه. این یعنی اینکه کارگرا میتونستن حالا بدون اینکه نگران باشن که مثلا یکی دیگه مریضی چیزی بگیرن، توی خونه های شلوغ‌تر بخوابن، جمعیت زیادتری توی یه خونه بخوابن، در نتیجه آدمای بیشتری میتونستن بیان کارخونه کار کنن. نیروی کار که بیشتر بشه یعنی کارخونه ها بیشتر میشن یعنی رونق صنعت 
از اون طرف مادران شیرده هم به لطف چای شیر سالم تری می به نوزادا و این خودش کمک کرد به کاهش مرگ و میر نوزادها و جمعیت طبقه کارگر رو بیشتر از قبل کرد حدود یک قرن بعد یک نوشیدنی دیگری پیشگام شد اینم در آمریکا به اسم سودا یک دانشمند و روحانی بریتانیایی این اولین کسی بود که آمد فرایند حل کردن گاز در آب رو کشف کرد و تونست سودای گازدار اختراع کنه خیلی زود به عنوان یک نوشیدنی تر و تازه کننده جا افتاد ریفرشینگ بعد یه آقای که در دانشگاه ییل پروفسور بود این آمد در سال 1805 بطری کردن نوشیدنی رو ابداع کرد شما دیگه میتونستی بطری کنی و بطری رو بفرستی این طرف اون طرف این محبوبیتش رو بیشترم کرد خب این 1805 بعد 1909 یعنی یک قرن بعدش یک آقایی این آمد یه دستگاه اختراع کرد که مشتری بتونه مستقیم ازش سودا بگیره پدر و مادر همین دستگاه نوشابه سازی که الان تو ساندویچ فروشی ها هست این آمد اینو اختراع کرد آمریکایا یه کار دیگه هم کردن آمدن شربت های میوهی به سودا اضافه کردن و مزدش رو دو پله بردن بالا تا اینکه یک داروساز زبر و زرنگی در جورجیا به اسم آقای پمبرتون این آمد و معروف ترین سودا رو درست کرد کوکاکولا توی یه مجله های دارویی درباره کوکا خونده بود آمد و با اون یک مخلوطی درست کرد و بعد بهش شراب هم اضافه کرد و یه چیزی اختراع کرد به اسم شراب فرانسوی کوکا فرنچ کوکا واین این ولی همزمان شد با دوران محدودیت و ممنوعیت الکل در آمریکا پراهیبیشن موومنت و بر همین این آقا هم رفت سراغ نسخه بدون الکل این نوشیدنیش و به تدریج هی تغییرش داد و بالا پایینش کرد و اینو زیاد کرد و اونو کم کرد رسید به این چیزی که الان انقدر در دنیا معروفه خلاصش ولی این که این کوکاکولا که الان میگن 3 درصد مایعات دریافتی همه انسان ها در همه جهان رو تأمین میکنه این با برداشته شدن سیاست های انزوا طلبانه و آیزولیشنیسم در آمریکاست که تبدیل میشه به یک پدیده جهانی. <تصفيق> <تصفيق> 